kitchen verbs. Empecemos con hornear, que le decimos bake. Bake. Ahora veamos un ejemplo con el verbo bake. Example. I bake cookies in the oven. I bake cookies in the oven. Ahora vamos a decir para descongelar defrost. Defrost. Ahora veamos un ejemplo con el verbo defrost. Example. I defrost the chicken on a bowl with water. I defrost the chicken on a bowl with water. Ahora vamos con el verbo de freír o fritar, fry. Fry. Ahora veamos un ejemplo con este verbo, fry. Example, you need to fry the french fries for 20 minutes. You need to fry the french fries for 20 minutes. Ahora vamos con el verbo de hervir. Boil, boil. Veamos el ejemplo con este verbo. Entonces tenemos boil, example. The water for the spaghetti is boiling. The water for the spaghetti is boiling. Ahora vamos con azar. Broil, broil. Veamos el ejemplo de broil. Example. I like to broil the meat in the small oven. I like to broil the meat in the small oven. Ahora si queremos hablar de asar pero la parrilla decimos grill. Grill. Veamos el ejemplo con este verbo. Grill. Example. They grill the meat for 10 minutes. They grill the meat for 10 minutes. Ahora si queremos servir a fuego lento decimos simmer. Simmer. Ahora vamos a pasar al ejemplo con el verbo simmer. Example. You have to simmer the sauce for 15 minutes. You have to simmer the sauce for 15 minutes. Si vamos a escurrir decimos drain. Drain. Ahora veamos el ejemplo con el verbo drain. Example. You have to drain the water from the spaghetti when it's ready. You have to drain the water from the spaghetti when it's ready. Ahora si queremos hablar de picar, le decimos chop. Chop. Veamos el ejemplo con el verbo chop. Example, she chops the cilantro with the knife. She chops the cilantro with the knife. Ahora si queremos decir derretir, vamos a decir melt. Melt. Veamos el ejemplo con melt. Example, first you need to melt the butter on the pan. First you need to melt the The butter on the pan. Ahora para decir untar vamos a decir spread. Spread. Veamos el ejemplo de spread. Example. I spread the butter on the bread with a knife. I spread the butter on the bread with a knife. Si queremos decir el verbo de rayar vamos a decir great. Great. Veamos el ejemplo de great. Example. I am grating the cheese to put it on top of the lasagna. I am grating the cheese to put it on top of the lasagna. Para moler vamos a decir grind. Grind. Veamos el ejemplo de grind. Example. They grind the wheat by hand. They grind the wheat by hand. Ahora para rebanar decimos slice. Slice. Veamos el ejemplo de slice. Example. 
Slice the lemon into thin pieces. Slice the lemon into thin pieces. Ahora para verter decimos pour. Pour. Veamos el ejemplo de pour. Example. Pour the milk on the cooking pot. Pour the milk on the cooking pot. Para añadir algún ingrediente decimos add. Add. Veamos el ejemplo de add. Example. She adds sugar to the mix. She adds sugar to the mix. Para así revolver como los huevos decimos scramble. Scramble. Veamos el ejemplo de este verbo. Scramble. Example. I scramble the eggs. I scramble the eggs. Si queremos decir sumergir, le vamos a decir dip. Dip. Veamos el ejemplo de dip. Example. Dip the bread in the sauce. Dip the bread in the sauce. Si queremos decir revolver en general, le vamos a decir stir. Stir. Veamos el ejemplo de stir. Example. Stir all the ingredients in the bowl. Stir all the ingredients in the bowl. Y por último, para espolvorear decimos sprinkle. Sprinkle. Veamos el ejemplo de sprinkle. Example. At the end, sprinkle some sugar on top of the cupcakes. At the end, sprinkle some sugar on top of the cupcakes. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.creacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.